Hi friends, Assalamu alaikum, welcome back to my channel. In the end, cherry you vlog guide and one that lay the lay and main I told Pertit Lather, young lord was the dinner recipes, pinna, curch, cherry, happy moments. So good. Monk exam, he master start a yanapo, Marchimasa, Adi Bagan, then a madrasil the dodo, pinna, pagadiamo, school laton dodo. Time in the exam time in the Rena Mamarco the one then a good cook or one and buying the stress time on a lap on the stress free am and it chay the tiller coach carrying another. Any bomb are the weed a canal on the clean chay the yellow nadiki perkikovici. Anganamba then a Namaka weed to a positive energy in top, number on the positive, number positive, I could tell or fight and positive. Upon our own the Namka, number a kail cut to number bar and bone a cut to Namaka Padpika and Villa Caritino upon a lazy air. Padinu went in Yanapo, Vido Conal on a clean acuci, and then she show it on the Kathi Canato. It then nuller smell in the little estella essential oil at Ka, Yanapo jasmine than at the tiller. Could take an exam guy in Shesho, our full mark of Kawangi on the Telesherika with a treat or candy. Food is not a good thing. 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 Food is not a if you have a little bit of 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 a little This is the same as 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 Cernarani rochot in Shesho, on no done mix mixil to tad chet and a fine paste takedka. Ipo humus radiate in day, in either serving bowl like any totkane. Ipo Namala humus, a lengli humus radiate in day, then Nadu like a corche olive oil good on the this is the decoration. We will decorate the chick piece. We will decorate the chick piece. We will decorate the this is the restaurant. We have to add the fridge. 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 We have अदनी शेष दिले के न्यानी एक कप ने रंड कप एलन जोड़ला पाल लोई चोड़ करने तो अनि दिले के रंड टेबलस्पून पंचसारे टोड़ का अन्दर टन नल्लों ने मिक्स ये ना तो ये इस्ते ना उन्हें एक्टिवेट टाइप किया मंडी टन नमलो पंचसारे टोड़ करना पिना नंगा को मात्रे लल्ला प्रेड्डाने This is the first time I have to go to the east. I have to go to the east. I have to go to the east. I 
ഇത് പൊടി ഇടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മൈദപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് ഇടുന്നത് ഈ കപ്പിന് മൂന്ന് കപ്പ് മൈദ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ബാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇന്നോട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വിട്ടു പോയതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇടുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് കൊഴുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ പൊടി കുറച്ചൊന്നും ഞാനൊന്ന് കുഴച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മുഴുവനായിട്ട് കുഴിച്ചിട്ടില്ല അതിനുശേഷം അതിൽ കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഏതായാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് അതൊന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ബാക്കി പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനൊരു കപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആട്ടപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ആ പൊടിയും ഓയിലും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആകുന്ന രീതിക്കൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൂ അധികം കുഴച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു റെസിപ്പി അല്ല കേട്ടത് നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ബണ്ണിൻ്റെ റെസിപ്പി അല്ല ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നല്ലോണം പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് പൊങ്ങാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കാലാവസ്ഥ അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലാവസ്ഥയാണല്ലോ നല്ല ചൂടാണല്ലോ തണുത്ത കാലാവസ്ഥയിലെ സ്ഥലത്ത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് പൊന്തൂല കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഓവനിൽ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ചൂടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പൊങ്ങി കിട്ടും എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുഴക്കുക നല്ലോണം ശക്തിയായി കുഴക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ബണ്ണായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഇനി ആദ്യത്തെ ബണ്ണിൽ മാത്രം ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ചീസിൻ്റെ കുറച്ച് സ്ലൈസ് രണ്ട് സ്ലൈസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതിൽ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അത് ഇത് തന്നെ വലിയൊരു ബണ്ണായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർക്ക് ചീസ് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിലിത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ടിതൊന്ന് ഉരുട്ടിയിട്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് വെക്കും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പൊങ്ങി വരണം അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മാവും ഞാൻ ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുത്ത് ഒന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് പരത്തിയിട്ട് പിന്നെ റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം വെച്ചപ്പോൾ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് പിന്നെ കുറച്ച് ഞാൻ ഡിന്നർ റോൾസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ച് അങ്ങനെയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ആദ്യത്തെ ഒരു ബണ്ണിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ചീസ് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ഒന്നിലൊരു ഫില്ലിങ്ങും വെച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പം എന്നിട്ട് എഗ് വാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു പേസ്ട്രി ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഇത് എഗ് വാഷിൽ എന്താ ചേർത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാത്ത ആൾക്കാർ വേണ്ടി പറയുകയാണ് ഒരു എഗ്ഗും പിന്നെ കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിലും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഒലിവ് ഓയിലിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ ഏതെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ എഗ്ഗിന് പകരമായിട്ട് പാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എഗ് ഉപയോഗിക്കാണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തള്ളും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഇടണ്ട ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ കടിക്കുന്ന ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ ഇടണ്ട കേട്ടോ ഇത് രണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം വൺ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓവനിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇത് ഓവനില്ലാതെയും ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും എനിക്ക് ഒരേ സമയം ചെയ്യേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓവനിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് നല്ലോണം ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ബണ്ണാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ലൊരു ഗ്ലൈസിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലുള്ളത് എത്ര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിന്നർ റോൾസ് ആണെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ ഈ ബണ്ണും ശരിക്കും സോഫ്റ്റ് ആണ് മധുരം ഇല്ലാണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്നൊക്കെ സാൻഡ്വിച്ച് ആക്കിയൊക്കെ രാവിലെ ഒക്കെ എടുക്കാം ഇനി ഈ ബണ്ണെല്ലാം ഞാനൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് കുറച്ച് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാണ്ട്
ഞാൻ എല്ലാ ഐറ്റവും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആക്കുന്നത് കാരണം അത് ചൂടോടെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് എല്ലാം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ചൂട് തന്നെ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ മാറും അതിൻ്റെ ആ ക്രിസ്പിനെസ് ഒക്കെ പോവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഐറ്റംസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബണ്ണ് ചിക്കന് അതുപോലെ തന്നെ ഹുമ്മൂസ് തൂമ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സാലഡ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തൂമിൻ്റെ ഒക്കെ റെസിപ്പി ഞാൻ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ റെസിപ്പി കാണിക്കാൻ ഈ ബണ്ണ് എത്ര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ ഒന്ന് മുറിച്ച് കാണിച്ചു തരാം ശരിക്കും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഈ ചിക്കനും ഹുമ്മൂസും തൂമും ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ശരിക്കും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് ബണ്ണിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള മാവ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള നാനാണ് ഇത് സ്റ്റൗവിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കേട്ടോ ഗ്രിൽ പാൻ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ഇനി ഞങ്ങളിത് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് എല്ലാവരും ഇത് ഇതിൽ കാണിച്ച റെസിപ്പീസൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ എന്നെ അറിയിക്കാം പിന്നെ ഇത് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ അത്ര നല്ല ടേസ്റ്റിന് നല്ല സാധനമാണ് ചൂടോടെ കഴിക്കണല്ലോ പിന്നെ ഈ സാലഡൊക്കെ ഞാൻ ഇതൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് കാണിക്കാനൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇതിൽ കുറച്ച് ഒലി ഓയിലും കുറച്ച് ചേർന്ന് അരങ്ങ് നീരും കൂടെ മിക്സാക്കി കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ആക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് സാലഡ് പിന്നെ ഈ തൂമൊക്കെ കൂട്ടി ഈ നാനും ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ശരിക്കും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇടുക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു നോക്കാം ശരിക്കും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ തൂമിലൊക്കെ ഈ നാനൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ എങ്ങനത്തെ കിട്ടുന്ന വെച്ചാൽ അത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു മാറ്റമില്ല വെറുതെ പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കൂ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇനി ഈ ഡിന്നർ റോൾസ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഓ ശരിക്കും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ശരിക്കും നല്ല സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഒരു ബണ്ണ് ഉണ്ടാകുന്ന വെച്ചാൽ അതുപോലെ ഉണ്ട് ഇത് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ തന്നെ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കണം അല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റീം കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്ററായി മാറിപ്പോവും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ശേഷം ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ഹുമൂസ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിലൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക പിന്നെ ആ